Nah, ini pupuk yang luar biasa baik untuk tanah, tanaman untuk tanah. Kenapa di Indonesia atau di Klaten ini ya khususnya saya ambil satu wilayah Klaten. Itu tanah-tanah sawah itu pH-nya rendah. Oh, pH-nya. Tanahnya asam. Dampaknya pada tanaman itu jelek. Dampak lainnya itu apa? Pupuknya semakin banyak tapi kok hasilnya enggak baik, enggak 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 enggak, enggak, enggak optimal gitu. Nah, dengan adanya pupuk ini, ini bisa meningkatkan pH tanah secara bertahap dan juga alami. Kalau di kami, penggunaan pupuk ini harus diimbangi dengan penurunan pupuk kimia. Sehingga dengan memanfaatkan pupuk kami, pupuk kimianya bisa turun bahkan sampai 20 hingga 35 persen. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Cak Farming. Nah, Kali ini saya sudah berada di uh, tempat budidaya lumut alga. Nah, ini sesuai dengan permintaan teman-teman ya, saya datang kembali di daerah Klaten ini. Nah, kita jumpa langsung dengan uh, Mas Suson. Tapi jangan lupa ya teman-teman, di like, subscribe, dan komen di channel Cak Farming. Semoga channel ini bermanfaat bagi teman-teman, karena subscribe itu gratis. Luanwun Mas Yusron Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Sekali lagi saya datang Mas <laughs> Mau berkali-kali juga boleh Mas Membantu saya untuk menyebar Mau belajar lagi ya. Mas Permintaan teman-teman luar biasa Jee, jee, jee. Tanya ini. Oke Mas ini belajar lagi Ini baru saja ngapain Mas dengan Mas ini? ini saya ngecek-ngecek Kan ada bahan-bahan yang Manfaatnya luar biasa Untuk tanah ini oh. Ini baru saja produksi atau gimana Mas ini? Kalau kita produksi setiap hari, setiap hari, setiap maksudnya. hari. Kalaupun minggu jadwalnya produksi juga produksi minggu. Ini berarti yang di sana itu tempat untuk apa mas? Yang pojokan di sana ini mas? Yang pojokan di sana itu tempat untuk pengeringan. Oh pengeringan. Ya. Oke, saya mau tanya lagi alat-alat. Ini enggak dong ya mas? Bisa lihat itu mas? Yang ini mana? Jalan, mas. Oh ya. Ini untuk apa mas ini? Di sini kan ini ada alat ya? Iya. Ini atau itu pak? Ya terserah jaringan ya. Oh, kalau ini saklar untuk kincir. Oh saklar ya. Ya kincir. Jadi ini kolam ini kan diaduk terus. Ada kincirnya diatur. Kincirnya ini untuk apa mas? Kincirnya itu fungsinya untuk supaya sel alga ini bisa bergerak. Kemudian karena alga ini memproduksi oksigen, itu supaya oksigennya terlepas ke udara. Oh, nah betul. kalau oksigennya terlepas di udara maka gas yang ada di udara ini ada karbon dioksida ada nitrogen itu bisa masuk ke dalam air ini ya nah, kalau betul. yang ini tempat untuk apa mas nah kemudian mas. yang tam ini ya. ini untuk panen panen jadi nah, alat filtrasi saya cek saya lihat ini nah, ini fungsinya bagaimana mas jadi nah, fungsinya ya. ini setiap empat hari sekali kolam ini dipanen Ya, dipanen, cara memanennya adalah dengan disemburkan ke alat panen ini oh, disemburkan, disemburkan maka nanti sel-sel yang besar, sel-sel lumut ya lumut alga tadi yang besar itu akan terkumpul, terkumpul menjadi bubur bubur lumut, nah bubur lumut tadi nanti akan diproses sampai kering gitu, oh gitu ya mas. nah sedangkan sel-sel yang masih kecil itu tidak terbuang tapi kembali ke kolam lagi nanti besar dipanen lagi setelah itu uh, selanjutnya bagaimana pengolahannya mas? setelah diolah ini kan nanti dihilangkan airnya ya. menjadi padat seperti kue ya. kue itu kan keras ya nanti sampai seperti kue nanti akan dipipihkan dipipihkan ukuran ketebalan paling ya uh, 2 mili kemudian dari situ nanti masuk ke oven gitu setelah di oven, itu oven kurang lebih ya, 8 jam sampai 10 jam tergantung kondisi nanti akan terbentuk seperti keripik jadi keripik lumut keripik lumut. keripiknya nanti itu bisa nanti di, ditumbuk menjadi serbuk atau bisa langsung dikonsumsi untuk manusia juga bisa? manusia bisa hmm. berarti untuk manusia juga, untuk ternak juga betul kalau untuk bahan untuk pupuk juga bisa mas? bisa, jadi Justru pupuk itu dari airnya, pupuk airnya mas. Jadi manfaatkan airnya mas. Betul. Ini. Jadi kolam ini kan dipelihara empat bulan. Iya. Nah lama kelamaan itu kan terbentuk endapan ya di dasar kolam tadi. Di dasarnya itu. Di dasarnya mas. ada kolam. Nah setiap empat empat bulan sekali itu kita lakukan peremajaan kolam sehingga endapan tadi itu bisa kita manfaatkan bersama airnya menjadi pupuk. Nah ini pupuk yang luar biasa baik untuk tanam tanaman untuk tanah. Kenapa? 
di Indonesia atau di Klaten ini ya khususnya saya ambil satu wilayah Klaten itu tanah-tanah sawah itu pH-nya rendah oh, pH -nya tanahnya rendah. asam dampaknya pada tanaman itu jelek pertama setel, setelah ditanam bibit itu bibit tidak langsung bisa tumbuh tapi malah bibitnya berwarna merah nah itu butuh waktu untuk nanti tumbuh kemudian jumlah anakannya sedikit dampak lainnya itu apa pupuknya semakin banyak tapi kok hasilnya enggak baik enggak 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 enggak, 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 enggak optimal gitu nah dengan adanya pupuk ini ini bisa meningkatkan pH tanah secara bertahap secara, dan juga alami ya kan? nah cara gitu. makanya bagaimana Mas cara makanya pupuk ini bisa dikocor di lahan jadi kalau lahan mau tanam itu kan ada proses membajak ya, iya. membajak kemudian dihaluskan gitu ya, diratakan. Jadi nah, awal itu nanam itu ya? Iya. Dibajak dulu itu. Jadi ya. dibajak kemudian kalau sudah terbentuk ler-leran siap ya. tanam itu nanti dikocor dengan pupuk ini, dikocor kemudian nanti setelah tiga hari atau tujuh hari bisa ditanam. Nah setelah tanam umur umur tujuh hari bisa dikocor lagi. Umur 25 hari bisa dikocor lagi, umur 30 hari bisa dikocor lagi, gitu. Kalau untuk pupuk e, ternak, misalnya untuk pakan ternak, contohnya rumput pakcong, itu bagus juga Mas? Bagus, jadi pupuk ini kan sifatnya untuk semua jenis tanaman, baik rumput, tanaman pangan, tanaman buah, tanaman tahunan, sampai kelapa sawit pun bisa. Jadi bisa dipakai tergantung tadi luasan lahannya berapa, kemudian kondisi tanahnya bagaimana. Saya pikir kalau rumput kan juga dia ditanam di sawah yang kondisi pH-nya bisa juga rendah, iya, betul. ya kan? Dengan adanya ini bisa mengembalikan pH atau menurunkan pH secara bertahap, Berarti sehingga bisa nanti memperbaiki, bisa memperbaiki tanah. tanah ya, ya. Intinya kan kalau kita nanam tanaman tanahnya harus bagus dulu ya. Iya, betul. Nah tanahnya diperbaiki maka yang tumbuh di atasnya akan ikut Dan baik ikut juga. Baik juga. Betul. Nah mas, kalau ini ruangan itu apa mas? Ini, mas? Nah ini adalah ruang pengeringan. Di sini itu untuk agar lumutnya itu ya. Untuk Lumutnya itu dikeringkan supaya memenuhi standar halal, ya. Jadi ada proses pengeringan supaya standar halalnya masuk, kemudian standar keamanan pangannya juga masuk, gitu. Nah ini berarti mikroskop atau apa mas? Ini mikroskop. Jadi mikroskopnya ini untuk melihat sel lumut tadi bentuknya seperti apa. Kita akan melihat di dalamnya itu murni sel lumut super tadi atau sudah ada sel lumut yang lain. Itu akan kelihatan, gitu. Uh, ini untuk apa mas? Ini alat untuk memipihkan. memipihkan ya, Jadi tadi dari proses panen, kemudian dibikin cake ya. ya. Oke, okay, kemudian untuk menipiskan sebelum dikeringkan itu butuh alat namanya extruder ini. Ini, ini nanti bisa memipihkan produk atau memipihkan dari hasil panen tadi dipipihkan, kemudian itu nanti akan dikeringkan di dalam oven. Jadi sebelum di oven itu supaya cepat mengeringkannya harus dalam kondisi pipih, gitu. Berarti kita kembali tentang bahasan tentang uh, untuk kegunaan untuk pupuk tadi, Mas. Ya. Berarti di sini udah punya produknya, Mas. Sudah punya produknya di sini. Kalau pupuk itu kan tinggal dari kolam tadi di diwadai lah gitu, ya. gitu. Dicampur bahan-bahan untuk stabil supaya warnanya tidak berubah gitu ya. Supaya zat gisinya itu tidak berubah atau nutrisinya tidak berubah. Itu nanti ada prosesnya. Ini produknya udah beredar, Mas. Kalau di sekitar Breeder di petani-petani, karena kita sistemnya adalah kita bermitra dengan petani, dengan kelompok-kelompok tani, ya mereka bisa memakai produk kita dengan mudah dan dibantu dengan apa namanya penjelasan seputar manfaat, cara mengaplikasikannya, kemudian hal-hal demikian. Mungkin bisa sedikit ceritakan yang sudah menggunakan hasilnya seperti apa, Mas? Kalau di kami penggunaan pupuk ini harus diimbangi dengan penurunan pupuk kimia sehingga dengan memanfaatkan pupuk kami pupuk kimianya bisa turun bahkan sampai 20 hingga 35 persen nah gini mas apa perlu tambahan pupuk selain pupuk ini mas kalau di dunia pertanian kan kita butuh namanya 13 unsur ya. ada makro ada mikro nah makro ini ibaratnya apa ibaratnya nasi ya. Kalau mak mikro itu ibaratnya lauk payuk, sa sa lauk pauk, sayur mayur dan juga susu. susu. Nah petani umumnya hanya ngasih nasi. Karena cuma dikasih nasi maka tanaman itu kurang sehat karena hanya makan 
pupuk makro saja. Yeah. Nah kita ini memasukkan pupuk mikro supaya lauk pauk sayur payur sayur mayur dan juga susunya itu bisa menyeimbangkan makanan untuk tanaman. Paket gitu. komplit empat sehat lima sempurna. Seperti itu <laughs> gampangannya. Oke, okay. bagi teman-teman yang mungkin uh, pingin tertarik dan belajar di sini diperbolehkan mas. Boleh silahkan. Biasanya petani itu bawa jerigen ke sini karena mereka dengan semangat ya pengen tanamannya bagus karena tanah bagi petani itu kan tahu sendiri menja menjadi penyangga penyangga kehidupan kan petani itu dia maunya tanamannya sehat ya kemudian biaya pengolahan apa produksi itu bisa turun tanamannya tidak terserang penyakit tidak terserang hama itu luar biasa petani sudah senang nah kita membantu itu ya itu biasanya petani petani sekitar atau dari mana mas kebanyakan dari sekitar Klaten ini karena kan kita pernah melakukan sosialisasi ke kurang lebih 11 desa di sekitar Klaten sini kemudian mereka dengan senang hati memakai oh. oke terima kasih nanti kira-kira yang bisa dibunyi nomornya ke nomor berapa Mas Hiro? kalau mau tanya-tanya hmm. mau belajar silahkan hubungi di nomor 081 325 065 177 Oke, terima kasih Mas Yuson. Sungguh luar biasa saat datang kedua kali ini dapat ilmu lagi ini. <laughs> Nanti datang ketiga keempat juga saya akan tambah ilmu. <laughs> Wah, <Wadoy>, Mas. <laughs> Oke, terima kasih Mas. Semoga video ini bermanfaat bagi Jadi, teman, amin, amin. terutama untuk para peternak dan juga petani di Indonesia dengan konten jos menginspirasi bagi anak muda Alhamdulillah. Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen di channel Cak Farming karena subscribe itu apa Mas? Gratis, oke. Okay. <laughs> salam jumpa kembali, salam seduluran, sak lawase, maturun, Mas Yusron.